ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവരും കുഞ്ചാറ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഹെമറ്റോളജി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലൊരു എസ്റ്റിമേ എസ്റ്റിമേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഹെമറ്റോളജിയിലെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ എൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുണ രക്താണുക്കൾ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ അത് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത്ര ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓരോരോ സെൽസും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് പോകാം ഹെമറ്റോളജി ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് പോർഷൻ കോൾഡ് പ്ലാസ്മ അതായത് ഹെമറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഹെമറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ലിക്വിഡ് പോർഷനെ ഈ ബ്ലഡിലെ ലിക്വിഡ് പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ ഇത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബ്ലഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സി ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻത്രോംബോസൈറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ബ്ലഡിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ലിക്വിഡ് പോർഷനാണ് പ്ലാസ്മ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള സെല്ലുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സീസ് ആൻഡ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇവരാണ് ആ മൂന്ന് സെൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ബ്ലഡ് കെറ്റ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് സർക്കുലേഷൻ ബൈ ദ പമ്പിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹേർട്ട് ദ ബ്ലഡ് ഹാസ് ടു മേജർ കമ്പോണൻസ് ബ്ലഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സർക്കുലേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എനി ടൈം അങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡിന് രണ്ട് മെയിൻജർ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ട് പ്ലാസ്മ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡീസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ഓക്കെ സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെൽസിനെയാണ് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അതുപോലെ അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ ഇനി പ്ലാസ്മേനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പ്ലാസ്മ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൽബമിൻ പ്രോത്രോംബിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രിൻ എന്ന് വെച്ച് പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്ലാസ്മയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആൽബമിൻ പ്രോത്രോംബിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് മേജർ പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്മയിൽ കാണാൻ കഴിയുക പ്ലാസ്മ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റിക്വാബ്ലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത ബോട്ടിലിൽ ബ്ലഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് കുറച്ച് നേരം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വെയിറ്റുള്ള ഈ ബ്ലഡ് സെൽസൊക്കെ താഴെ അടിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കിട്ടുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ കളർ ഓഫ് പ്ലാസ്മ വാരിയസ് ഫ്രം പേ യെല്ലോ ഓർ ഈവൻലി ലൈറ്റ്ലി ഓറഞ്ച് പ്ലാസ്മയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പേയിൽ യെല്ലോ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്ലി ഓറഞ്ച് കളർ ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് കളറിലും പ്ലാസ്മ കാണപ്പെടാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജോണ്ടീസ് ദർ വിൽ ബി ഡാർക്ക് യെല്ലോ സം കേസ് ഓഫ് ബ്ലൂ ഡ്രഗ്സ് മേ ബി ഓൾസോ ഗിവ് സെയിം കളർ ടു ദ പ്ലാസ്മ അതായത് ജിയോണ്ടിസ് മഞ്ഞപ്പിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്ലഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പ്ലാസ്മ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും പ്ലാസ്മയുടെ കളർ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ള ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ
ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ കളർ ചേഞ്ച് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇഫ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ടു ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ഈ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലഡിൽ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബ്ലഡിന് പോകാനുള്ള റൂട്ട്സാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനി ടൈമിൽ അത് പ്ലാസ്മ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലാസ്മ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ക്യാരീസ് ദ ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഈ പ്ലാസ്മ ബ്ലഡിലൂടെ അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൽ ഫോംഡ് എലമെൻസ് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ക്യാരീസ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓക്സിജൻ ടു സെൽസ് ഇൻ ക്യാരീസ് ടിഷ്യൂസ് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ക്യാരീസ് ദ ഫോംഡ് എലമെൻസ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഫോംഡ് എലമെൻസിനെ കൂടെ ഈ ബ്ലഡിൽ പ്ലാസ്മ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ക്യാരീസ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓക്സിജൻ ടു സെൽസ് ഇൻ വാരിയസ് ടിഷ്യൂസ് അതായത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലെ അതായത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെ കിട്ടുന്ന ചില ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെ അതുപോലെ ഓക്സിജനെ സെല്ലുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇൻസ്പിറേറ്റഡ് എയറിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ ഈ വാരിയസ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓക്സിജനെയും സെൽസിനെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജനെയും ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ക്യാരീസ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു ദ എക്സ്ക്യൂട്ടറി ഓർഗൻസ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പിറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഓക്സിജനെ കിട്ടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എക്സ്പിറേഷനിലൂടെ അതായത് നിശ്വാസത്തിലൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് പുറന്തള്ളുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അതാത് എന്താണ് വേസ്റ്റുകളെ അതാത് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും പ്ലാസ്മ ഒരു റോഡ് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്യാരീസ് വാരിയസ് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു അതിലെ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവ എന്നല്ല ഏതൊരു ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണും അത് ബോഡിയുടെ എല്ലാ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് അതിൽ റോഡ് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് റോഡ് വഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ അതിൽ ഒരു പ്രധാന റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കറക്റ്റ് വാട്ടർ ബേസ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമാണ് ഈ വാട്ടർ ബാലൻസ് നിലനിർത്താനായിട്ട് പ്ലാസ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ശരീരോഷ്മാവ് നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നു പോവാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ക്ലോട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ക്ലോട്ടിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും പ്ലാസ്മയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എരിത്രോസൈറ്റ്സ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൽസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെല്ലാണ് എരിത്രോസൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ന
okay next point is size of rbc it have an average diameter of 7.3 micrometer and the average diameter in our another 7.3 micrometer i think diameter in our another width is a number of one more data agri the interlo center look we need in a ball at the ball and a rbc in a kind of another kind of diameter in our another 7.3 micrometer i think then shape of rbc by concave disc in shape by concave concave in a little we need in a ball by concave disc in the shape i think then color of rbc an unstained rbc has in under the microscope shows a light greenish yellow color stained rbc in pink color and either rbc the color in a good channel or another Unstained RBC stain जी है तो formula में वो blood smear पे staining पड़ी जो staining इन शेष अंगने ना staining इन मुन्ने अंगने ना ना अरे ना तो unstained image जिले वो blood smear इन डाके उठाने का हमने नोक का आने के लिए microscope पे नोक का आने के लिए RBC एक greenish yellow color लाई रखी हूँ कारणा अच्छा color है ना मन्ने ना रहते ले हमको RBC ने आना ना करिए then stained RBC आने के staining इन शेष Mereka nak lagi, adanya rejiman stain ini, ada ini selesa, nama mikroskop ini nak kau orang ini adanya pink color lah, nak kau nak pada, okay? Then functions of RBC, anda kira mana RBC nama kita cerita functions, buat ini cerita functions, first point carries oxygen from the tissue to the lungs, oxygen, nama kita respiration lagi, inspired air lelit kau na oxygen. टिश्यू ले कि नमक टिश्यू से लाना ये ऑक्सीजन किट्टा ये टिश्यू से लेने ना लाइन से ले के तीजो उड़ कुन्ना द नम्रा ऑक्सीजन आरबीसी डरी फंक्शन आन ओके देन ल्यूकोसाइड्स ल्यूकोसाइड्स से ना अपना नम करें हम शेयर डायरेक्ट आनो कल डब्लीबीसीस वाइट ब्लड सेल्स दोके ये डबल ल्यूकोसाइड्� in a normal adult, about 4,000 to 11,000 WBC per microliter of blood. And either, in leukocytes, in the other element, the blood is other element. And that's why, in a normal adult, 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 और माइक्रोलिटर ब्लड डेले नाल आयरन में डेले भागने नाल आयरन वेरे डब्लीबीसी डायरी के ना ओके देन मॉर्फोलॉजी ग्रैनुलोसाइट्स एग्रैनुलोसाइट्स देन मॉर्फोलॉजी अंदाज़े था तो कारण ना रूबा आने से दिच्छे उन पर देने ग्रैनुलोसाइट्स गले नंबर एग्रैनुलोसाइट्स गले नंबर एंड आके दे रही अगर एक शेप बोले ये सेल ना आगत तो एक बार एक ग्रानियोल्स ग्रानियोल्स है ना अपना उल्लेल लाई डॉट्स उन कारियों गला लेंगे आदेन उल्लेल लाई न्यूक्लियस इन्द्र स्ट्रक्चर ने आना ग्रानियोल्स है ना तो उन लोग देश के ना देले आदेन आतला ग्रानियोल्स ऐंगने आने इन्द्र शेप पे लाना इन्द्र स Okay, thank you.